subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एस एस सी अड्डा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट तो ये आप लोग क्या देख रहे हो भाई इतना बड़ा सा स्क्रीन पर ये क्या है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पोकन के क्लास शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोगों का फेस्टिव ऑफर आप लोगों के लिए तैयार हो चुका है आ चुका है हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं द बिगेस्ट स्टूडेंट कार्निवल मतलब ये क्या है भाई अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर मतलब हम लोगों की टीम में 10 करोड़ बच्चे जुड़ चुके हैं 10 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ के हम लोगों से पढ़ रहे हैं हमारे साथ निभा रहे हैं और इस चैनल का नाम और भी ज़्यादा रोशन कर रहे हैं आप लोग भी उनमें से एक हो तो आप लोगों के लिए 30 लाख तक के अमेजिंग प्राइज लाए गए हैं भाई आप लोग इन प्राइजेस को जीत सकते हो इन प्राइजेस में क्या क्या पता है आपको आई फोन है लैपटॉप है एंड अडा ट्वेंटी का एक साल का सब्सक्रिप्शन है तो यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड भाई दिवाली आने वाली है और दिवाली से पहले आप लोगों की दिवाली हो जानी चाहिए तो पूरे मंथ ये कार्निवल चलने वाला है बट सबसे पहले जो इस सेल में कुछ भी पार्टिसिपेट करेगा उसे कोई ना कोई गिफ्ट यार जरूर मिलेगा है ना तो आप अड्डा स्टोर पर जाएंगे या आप अड्डा की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल करने के बाद अगर वहां से आप कुछ भी परचेज करते करते हो कोई बुक है लाइव क्लासेस है कोई भी मटेरियल है लाइव स्पीड टेस्ट है तो आपको शॉर्ट गिफ्ट जरूर मिलेगा ठीक है जी यस yes, निरंजन वो भी आई फोन इलेवन मतलब मेरा तो मन कर रहा है काश मैं भी एक स्टूडेंट होती ना तो मुझे भी मिल जाता है ना श्रवण वेरी गुड आफ्टरनून यस बानी हाव यू आई एम फाइन थैंक यू विकास सोलरा बानी भागीरथ सतीश एंड जितने भी लोग ऊपर मुझसे छूट गए हैं आप सब लोगों का वेलकम है भाई सेशन में <coughs> तो शुरू करते हैं अब है ना भाई बात कर रहे हैं हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्योंकि ये हमारा समय हो चुका है दो बज चुके हैं स्पोकन इंग्लिश को पढ़ने का टाइम आ चुका है अच्छा जितने भी लोग कुछ भी परचेस करते हैं ना अगर आपको देखो हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा ठीक है आपको ई वाउचर्स मिलेंगे आपको गाना का सब्सक्रिप्शन मतलब कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलने वाला है आपके पास रेडमी का फोन आपको मिल जाएगा तो आप लोग कॉमेंट में जरूर बताओगे की आपको क्या मिला ठीक है जी बिल्कुल आता टेंशन ना लो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं स्टडी को यार इतनी इंपॉर्टेंट बात भी तो आप लोगों को बता नहीं देना चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना स्पोकन में आज हम लोग देखो क्या करने वाले हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं फाइव डिफरेंट वेज टू से थैंक यू अब यार थैंक यू तो हम लोगों के एडिकेट्स में आता है ना कोई भी हमारे लिए अगर कुछ करता है या अगर कोई भी हम लोगों को हेल्प करता है या कोई हमें कुछ देता है सो वी से थैंक यू टू द पर्सन बट यू नो देर आर सर्टन वेज जिसमें हम इस बोरिंग थैंक यू को थोड़ा अट्रैक्टिव थोड़ा और ज्यादा इसमें फीलिंग्स को भर सकते हैं ना सो यू मस्ट बी एक्साइटेड है ना जी संदीप सर मैंने आपका नाम ले लिया बट इट इज रूल द रूल इज दैट यू हैव टू स्पीक ओनली इंग्लिश यू हैव टू राइट ओनली इंग्लिश टूडे ओके मैम जी इसका प्रोसेस एक बार और मैं बता देती हूँ अडा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप को इंस्टॉल करना है ना केवल ऐप पर आपको गिफ्ट मिलेंगे बल्कि ऐप पर आपको स्टडी क्विज वो कैबिलरी एवरीथिंग यू कैन गेट देयर ओके ऐप को इंस्टॉल करोगे अड्डा स्टोर पर जाओगे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे आपको एक स्पिन दिखाई देगा उसे घुमाओगे जहां पर भी रुकेगा आपके एक गिफ्ट वहां पर होगा ठीक है उस गिफ्ट को लेते ही आप लोग ऑटोमेटिकली कहा चले जाओगे ऑटोमेटिकली आप लोग चले जाओगे लकी विनर पर और लकी विनर का नाम अनाउंस होगा वीक के एंड पर ठीक है तो हर वीक ढेर सारे गिफ्ट आप लोगों के लिए है <coughs> ओके यार यू आर नॉट टेंस मुझे लगा कि आपको भी टेंस हो ठीक है सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं थैंक यू को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं सो यू मस्ट बी एक्साइटेड बिकॉज आई एम सो लेट्स नो व्हाट इज द फर्स्ट फ्रेज दैट वी कैन से थैंक यू है ना लाइक हाउ कैन वी रिप्लेस दिस वर्ड ऑल राइट सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट वे सो If you want to be very polite and you want to show respect, if you want to be very polite and you want to show uh, some respect to any elder or to any senior or to your boss or to your family, I mean your parents, तो काफी जगहों पर हम लोगों को ना thank you बोलते समय हमारे अंदर feeling होती है कि sir मैं आपका शुक्रिया दा कैसे करूँ या फिर आपने तो मुझे इतनी बड़ी मदद की है तो उसका 
वॉट इज द वेरी फर्स्ट वे इज एक्चुअली I can't thank you enough. सबसे पहला तरीका क्या है I can't thank you enough. सबसे पहला क्या है मेरे साथ में बोलते रहना I can't thank you enough. तो thank you का सबसे पहला तरीका अगर आप किसी को भी रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं या अगर बहुत पोलाइट आप होना चाहते हैं तो यू शुड से आई कान थैंक यू एनफ एग्जाम्पल देखते हैं भाई जैसे कि या यू वर आउट ऑफ स्टेशन and your mother was sick i mean suddenly you came to know your mother called you and she told you that i am not feeling well okay but you are out of town you cannot come like it will take you um one day to reach here so i mean the condition is very bad actually so you just uh, called your friend and you asked him that if 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 he can help your mother if if he can take care of your mother so he took very good care of your mother so when you came back you called him or you met him and you said you took care of my mother i just can't thank you enough तुमने मेरी मम्मी का इतना ख्याल रखा मैं तुम्हें शुक्रिया शब्दों में कह ही नहीं सकता हूं तो जहां पर आप बहुत ज्यादा पोलाइट हो रहे हो या फिर <coughs> आप एक कंपनी में जॉब करते हो उस कंपनी से आपको निकाला जा रहा है मतलब सारे एम्प्लॉयज को किसी कारण से कंपनी बंद हो रही है एंड एम्प्लॉयज को वहां से निकाला जा रहा है बट आपके जो बॉस हैं उन्होंने आपसे कहा कि यू आर वेरी गुड एंड यू आर समथिंग स्पेशल लाइक तुम बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग हो इसलिए वो तुम्हें एक जॉब ऑफर कर रहे हैं अपने किसी जानने वाले के यहाँ पे तो इट मीन्स नाउ यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट टू द पर्सन सो यू 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 से दैट सर आई डोंट नो हाउ can i thank you enough so this is the very first way all right let's see what could be another option right so another one is i want to thank you or i need to thank you when you use this ye aapko kab use karna hai dear students ye aapko tab use karna hai when something is useful आप किताबें ढूंढ रहे हो आपकी किताबें नहीं मिल रही हैं देखो एक बात को मेरी ध्यान रखो जब आप बड़े हो जाओगे ना आज के समय में इंग्लिश की जितनी वैल्यू है आने वाले समय में उससे भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आज के टाइम में आज के स्कूल्स में बच्चों को बहुत अच्छे से इंग्लिश को सिखाया जा रहा है सोचो जब वो बच्चे थोड़े से बड़े होंगे और आपके साथ में बातचीत करेंगे तो कहीं आपको हेजिटेशन तो नहीं हो जाएगी है ना सो so, उस फेज में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज आप थोड़ी सी मेहनत करो थोड़े से नए तरीकों को आप जरूर सीख लीजिए ठीक है so second is I want to thank you या I need to thank you ये कब जब किसी ने आपके लिए कोई ऐसा काम किया हो जो आपके लिए बहुत ही useful रहा हो ठीक है जैसे कि आप किताबें ढूंढ रहे हो but किताबें आपको नहीं मिल रही हैं but आपके एक दोस्त ने आपको बताया कि किताबें तुमने वहां रख दी थी तो आपने बोला you helped me finding these books I really need to thank you you helped me finding these books I really need to thank you so I really need to thank you I want to thank you. These are two phrases we actually use when something is very useful to us. कोई हमारे लिए कर रहा है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा useful हो. इस condition का use हम लोग friends के साथ में कर सकते हैं, हम लोग अपने mentors के साथ में कर सकते हैं और हम लोग अपने parents के साथ में कर सकते हैं. भाई generally हमारी चीजें खो जाती हैं, तो हमारी mummy हमें वो चीजें लाके ढूँढ के देती हैं ना? जी. So I really need to thank you. या फिर I want to thank you. Let's see what is the third one. So third one is I really appreciate this. I really appreciate this. वैसे तो भाई appreciation का मतलब होता है कि हम किसी को कोई काम कर रहे हैं हम उससे साहस बना रहे हैं कि हाँ वो ये काम को अच्छे से कर रहे हैं. But I really appreciate it. आप कब कहना चाहते हो? When someone is doing something for you, for you, and you want to appreciate that. When you want to appreciate something for what they have done for you, आप बीमार थे, आप बीमार थे, खाने को कुछ नहीं था, घर के बाहर रहते हो, मम्मी को फोन करके बताया नहीं, वरना मम्मी परेशान हो जाएंगी। आपके जो पड़ोस में आंटी रहती हैं, उन्होंने आपके लिए खाना भेज दिया। उन्होंने आपके लिए खाना भेजा वो देखते हैं कि भाई आप वहीं पे रहते हो उन्हें पता है उनका बेटा भी आपका दोस्त है तो उन्होंने आपके लिए खाना भेज दिया आपका दोस्त आपके लिए खाना लेकर आया तो आपने बोला वाओ यू ब्रॉट मी द फूड आई रियली अप्रिशिएट दैट या फिर आंटी मेड फूड फॉर मी आई रियली अप्रिशिएट दैट या फिर यू बेग्ड अ केक फॉर मी आई रियली अप्रिशिएट दैट ठीक है तो किसी भी चीज को अगर आप अप्रिशिएशन देना चाहते हो देखो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि पता है फॉर एवरी थिंग लाइक इफ सम वन इज डूइंग एनी थिंग फॉर यू यू शुड ऑलवेज थैंक यू यू शुड ऑलवेज से थैंक यू टू द पर्सन बिकॉज जब कोई आपके लिए कुछ करता है ना और अगर आपको उस चीज का एहसान नहीं है आपको उसकी वैल्यू नहीं है तो सामने वाला आपके लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर देता है 
वो अपने एफर्ट्स आपके लिए लगाता रहे वो आपके लिए उतना काइंड रहे इसलिए उसको समय समय पे अप्रिशिएशन की जरूरत पड़ती है ठीक है तो जब आप बड़े होंगे कल को अगर आप एक फैमिली में होंगे आपकी भी एक फैमिली होगी तो कोई भी अगर आपके लिए कुछ करता है इट कुड बी योर लाइफ पार्टनर इट कुड बी योर चिल्ड्रन इट कुड बी योर कलीग्स वट एवर हु दीज पीपल आर यू शुड ऑलवेज से थैंक यू टू द पीपल सो मेक इट योर हैबिट टू यूज थैंक यू वेलकम मैंशन नॉट यू आर ग्रेट काइंड वर्क आई मीन दीज वर्ड are really good and uh, and they make us feel good to jab hum kisi ke liye kuch karte hain koi agar hame appreciation ke do shabd bol deta hai ek to isse ye pata chalta hai ki bolne wale mein kitne sanskar hain sanskar in the sense ki usko kitne sare bolne ke manners usko pata hai aur dusre bande ko bhi aapke liye kuch karne mein bahut acha lagta hai theek hai so you baked a cake for me i really appreciate that aage chalte hain what is the next option नेक्स्ट ऑप्शन इज आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प एंड आपको पता है ऑलमोस्ट जो अमेरिकन होते हैं वो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं एंड आई विल से दैट दिस इज द बेस्ट वर्ड दिस इज द बेस्ट वर्ड आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प जब आप किसी के सामने पोलाइट होना चाहते हैं कोई आपसे बड़ा है देखो थैंक यू आप बोल रहे हो तो ऑब्वियसली कोई आपके लिए कुछ कर रहा है ना सो आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प इसका मतलब हो जाता है कि जब कोई आपके लिए बहुत ज्यादा प्रयास लगा रहा है कोई आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा है जैसे कि आप एग्जाम आपका कल आपका कल प्रैक्टिकल है और आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना है या प्रोजेक्ट सबमिट करना है आपका प्रोजेक्ट नहीं बना है आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपके लिए सेम प्रोजेक्ट बनाकर लेकर आता है आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम है उसका भी एग्जाम है बट फिर भी वो आपको हेल्प करता है एट दैट पॉइंट यू विल से आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड हेल्प या फिर फॉर योर हेल्प आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड हेल्प समबडी कॉल्स यू एंड ही ऑफर्स यू अ जॉब and you are very needed for the job so you will say i am very grateful for your kind support i am very grateful for your kind help ya yeah, for your kind efforts so you can use any of these but this is the best word i mean this is the best way to thank the other people i mean the, all the people you want to say thanks so i just would like to tell you how grateful i am for your help so this sentence is for you people I just would like to tell you how grateful I am for your help because you guys like our, my all sessions you share them a lot and this is really very nice so I really appreciate that and I'm I'm kind of grateful for your help theek hai to meri aisi help aapko karte rehna hai session ko like aapko karte rehna hai aapke like karne se hame motivation milta hai ki aapke liye hum logo ko aur bhi achhi achhi cheeze lekar aani chahiye theek hai so dekho one more thing i would like to say that apart from teaching motivation is very very important kyunki aapko pata hai samay ke sath rehte rehte aapko pata chalega ki cheeze kitni zyada badal rahi hain so main ek baat aaj aaj aap logo ko batana chahungi modernization ya fir put स्टाइल इज नॉट बैड कुछ लोग आपको कहेंगे अरे कितना फेक कितना फेक एक्सेंट है कितना स्टाइल मारा है यार जस्ट लेट देम से दे आर नॉट गोना पे फॉर योर थिंग्स दे आर नॉट गोना पे यू सैलरी फॉर योर वर्क सो वेर एवर यू विल बी वर्किंग इन फ्यूचर इन लोगों को ये जो कहते रहते हैं जस्ट लेट देम से आप सिर्फ अपना काम करते रहो बेहतरीन तरीके से करते रहो जब हिंदी बोल रहे हो हिंदी के एहसास से बोलो जब इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश के स्टाइल से बोलो ना सो कॉपी दिस स्टाइल फ्रॉम द इंग्लिश मतलब अंग्रेजों से आप थोड़ा सा स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करो हम बोलते हैं कॉपी दैट वो बोलते हैं रॉज और दैट सो यूज एनी थिंग वॉट यू वॉन्ट है ना बट द थिंग इज यू हैव टू मेनटेन दिस स्टाइल और एक्सेंट ऑफ इंग्लिश अगर आप इंग्लिश को हिंदी की तरह से बोल रहे हो तो उसमें ना तो आपको मजा आएगा और ना ही सुनने वाले को मजा आएगा ठीक है बहुत सारे भाई नॉर्मल चीजें भी हैं जिन्हें आप लोग जानते हो लाइक थैंक्स थैंकिंग यू थैंक्स अ लॉट थैंक्स अ लॉट इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट ऑप्शन थैंक्स वेरी बेसिक थैंक यू वेरी कॉमन एंड थैंक्स अ लॉट आई कैन से द बेस्ट ऑफ दीज थ्री This is the best of these three. तो हमने क्या क्या जाना एक बार जल्दी से देख लेते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है Very first thing is if you want to show respect or or you want to be polite, so you will say I can't thank you enough. मतलब मैं अपने शब्दों में आपको शुक्रिया कह ही नहीं पा रहा हूँ Second option is 
if something is very useful for you then you will say i want to thank you yeah i need to thank you i want to thank you i need to thank you third one is if you want to appreciate some person's efforts or some person's kind efforts who what they made for you so you will say i really appreciate this i really appreciate this fourth one is when someone is very kind or someone is in, is is in your support so what will you say you will say i am grateful for your help i am grateful for your kind help or i am grateful for your kind support towards me so you can use any of these three number one is thanks thanking you thanks a lot so these are very basic and i think we all know these five options so how are these words i think you really like them so let's go ahead and what is the next thing next thing is our word of the day as i always say learn a new word daily use it again and again until you feel comfortable with this word so you can say this is a quite big word today what is this word <clears throat> dekho brob the word is brob ding negian देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बर्ब या फिर ब्रॉब डिंग नेगियन बोलिएगा भाई मुझे ब्रॉब डिंग नेगियन ब्रॉब डिंग नेगियन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉक डिंग नेगियन एज द वर्ड इज क्वाइट बिग दैट्स व्हाई द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज जायंट What is the meaning of giant? Giant का मतलब होता है something very big. अगर मैं आपसे बोलू की भाई this vocabulary uh, this vocabulary book is quite Brobdingnagian. It means this book is very giant. There are a lot of words and even we cannot learn them. in uh, in a very short time so when anything is quite big jaise word itna bada hai iska meaning bhi yaar itna hi bada hai word ka matlab hai giant giant ka matlab hai vishal ka ya bahut bada what is the word yes say it again absolutely right what is the word brob ding negian brob ding negian nagin nagin se aap ise current karo nagin negian brob ding negian आई होप वर्ड आपको याद हो जाएगा है ना मैंने ये हाँ वेरी गुड जैसे कि जायंट एलिफेंट होता है ना ऐसे ही वी कैन से दैट ब्रॉबडिंग नेगियन एलिफेंट मतलब जायंट एनी एलिफेंट अभी मैंने क्या सोचा है कि डेली वी विल यूज लाइक वेरी डिफरेंट वर्ड आई मीन विच इज नॉट कॉमन जिसको लोग ज्यादा नहीं जाने होंगे पता क्या होता है वेन यू राइट अ डिफिकल्ट वर्ड इन योर कॉन्वर्जेशन लाइक like, यार इसके इसका मजा ही कुछ और होता है अगर आप लोग शशि थरूर को फॉलो करते हो आई एक्चुअली डू यार शशि थरूर जो है ना उनके जो यार वो होते हैं ना ट्विटर पे उनके जो ट्वीट्स होते हैं आई मीन ही यूज द बेस्ट वोकेबलरी ऑफ द वर्ल्ड आई मीन एवरी ट्वीट ही यूज एटलीस्ट टू और थ्री डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स इन ही इन हिज ईच सेंटेंस so it is very difficult to understand uh, understand them without any dictionary so you must follow him on twitter अभी मैंने क्या सोचा है कि हम लोग एक क्लास करते हैं जिसमें हम लोग ना शशि थरूर के कुछ वर्ड्स को लेकर आते हैं क्योंकि उनके वर्ड्स यार मुझे तो इतना ज्यादा फैसिनेट करते हैं आई थिंक आप लोगों को भी जरूर करेंगे है ना तो क्या लगता है क्या ख्याल है क्या हमें करना चाहिए भागीरथ कह रहे हैं मैम इंग्लिश में समझने का बेस्ट तरीका है आपके पास क्या चल रहा है इंग्लिश में कोई पता नहीं चल रहा है मुझे इंग्लिश को सीखने का क्या बहुत अच्छा तरीका है देर आर फोर फैक्टर्स फर्स्ट फैक्टर इज स्पीकिंग विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड इज रीडिंग third is uh, listening and uh, fourth is uh, writing these are the four factors of english you have to make one favorite you have to make a favorite of yours in me se aapko jo bhi pasand hai mujhe isme se kya kya pasand hai i like reading and i like listening speaking to fir khud ho hi jata hai so i daily i, I listen at least one article what i do i have official app of the hindu okay uh, uh, let me just tell you what you need to do just download the hindu app theek okay? hai and go to any editorial you will download the app you will go to any editorial you will click there and then i mean above of this page you will find a speaker button you will find a speaker button you will just press it if you will press it so an automate an automatic sound is there you will speak it you will uh, sorry you will push it and uske baad aap sunenge ki wo jo jo wo recorded sound hai wo continuously line by line chal raha hai so this is your editorial here this is your article and someone is uh, speaking it correctly so this is the i think this is the best way koi hamare liye difficult sa article pad raha hai to isse achhi baat kya hai ki nahi ab yahan jo line likhi hai agar wahi main aapko bol bol ke bata dun to aapke liye easy ho jati hai so dahindu ki official 
ऐप पर आपको जाना है एडिटोरियल पे आपको क्लिक करना है यू विल फाइंड अ स्पीकर बटन देयर जस्ट क्लिक इट एंड द ऑटोमेटिक कंप्यूटर विल स्पीक फॉर यू जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट लेट मी टेल यू यार यू नो मैंने आपको हमेशा से बताया यार मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ है ना सो ऑल माय बुक्स वर ऑलवेज इन हिंदी बट द थिंग विच एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट इज ओनली रीडिंग लिसनिंग एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट सो यार यू हैव टू प्रैक्टिस मतलब फाइंड अ पार्टनर फॉर यू एंड ट्राई टू स्पीक विद हिम और विद हर फॉर मी दिस वॉज आई मीन दिस वॉज माई सिस्टर और माई ब्रदर सो मेरे दो छोटे भाई बहन है मेरे एक बड़े भाई बहन दो मेरे छोटे भाई बहन है उनके साथ मैं ये करती थी अब क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से थी सो दे गाइज वर फ्रॉम सी बी एस सी बोर्ड उनके स्कूल में बचपन से ना वो हिंदी बोलने वाला रिवाज था उनके यहाँ पे फाइन था सो यू नो मैं उनके साथ में प्रैक्टिस करती थी बट अब क्योंकि मैं बड़ी थी तो मुझे थोड़ा सा बड़ा वाला वो भी लाना होता था तो आज भी वो मुझे बोलते हैं कि दीदी मतलब वी वर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम यू वर फ्रॉम हिंदी मीडियम बट आई थिंक योर एक्सेंट एंड योर इंग्लिश इज फार बेटर देन लाइक आर इंग्लिश बट आई आई से देम आई से कि लाइक एवरीथिंग इज योर प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा बोलोगे जितना ज्यादा आप हेजिटेशन को निकालोगे उतना ज्यादा इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी एंड आई ऑलवेज टेल यू यू कैन नॉट लर्न इट ओनली फ्रॉम मी फ्रॉम एनी अदर टीचर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर विल पावर हाउ टू टू माइंड हाउ स्ट्रांग योर पैशन इज सो क्या करना है आपको आप इसमें से कुछ भी कीजिए इधर आप लिसनिंग कीजिए आप रीडिंग कीजिए स्पीकिंग एंड राइटिंग स्पीकिंग इज द लास्ट ऑप्शन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से वन डे यू विल स्पीक वेरी फ्लुएंटली इट्स माय आई कैन से इट्स माय गारंटी इवन है ना जी तो क्या करना है हम लोगों को <coughs> हम लोगों को जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है कनिका आई टोल्ड यू द वे कि जो एडिटोरियल है इसे आप सुनिए वन मोर थिंग आई आई कैन टेल यू वन मोर थिंग यू आर ऑलवेज कीप अ डिक्शनरी इन योर फोन ऑलवेज कीप अ डिक्शनरी इन योर फोन बट नॉट द डिक्शनरी विच गिव्स यू मीनिंग इन हिंदी बट द डिक्शनरी विच गिव्स यू मीनिंग इन इंग्लिश सो इफ इफ दे इज अ वर्ड इफ आई से यू दैट इफ दे इज अ वर्ड लाइक एम्पटी है ना एम्पटी हम सबको पता है इसका मीनिंग होता है खाली इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग होता है इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है समथिंग विच इज नॉट फुल समथिंग विच इज नॉट फुल या समथिंग विच इज नॉट टेकिंग स्पेस सो वेन यू विल चेक द मीनिंग इन इंग्लिश इट विल डेफिनेटली हेल्प यू लर्निंग मोर इंग्लिश ऑल राइट सो किसी भी वर्ड का क्या करना है किसी भी वर्ड का मीनिंग कभी भी हिंदी में नहीं चेक करना है ऑलवेज ट्राई टू गेट डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड हम हम लोगों को बचपन से डेफिनेशन क्यों सिखाई गई नाउन की परिभाषा क्या है रेडियो एक्टिविटी क्या है त्वरण मतलब वो एक्सिलेशन क्या है तो हमेशा डेफिनेशन क्यों सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर पार्ट ना कि हमसे ये बोला जाता था कि बताइए त्वरण की इंग्लिश क्या है एक्सिलेशन की हिंदी क्या है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आर डेफिनेशन इफ वी नो डेफिनेशन देन वी नो दैट दिस पर्टिकुलर थिंग हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स वॉट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग सो वॉट यू नीड टू डू जस्ट कीप अ गुड डिक्शनरी इन योर फोन इट इट कैन बी ऑक्सफोर्ड इट कैन बी मेरियम वेबस्टर मेरियम वेबस्टर इज अ वेरी गुड डिक्शनरी इवन आई प्रेफर दिस बिकॉज इट हैज ऑल द सिनियम्स एंड Antonyms of the words. So, keep a dictionary. Harish Saluja, uh, you are from English medium, but uh, uh, thank you so much, yar. One day you will be very perfect. I know this. So, क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को आज का word use करना है कहाँ पर? At least five जगह पे. आप लोग WhatsApp पे आज अपने pick लगाएंगे. उसमें आप कुछ भी ऐसा लिखेंगे जिसका मतलब giant हो. आप बोलें कि भाई मेरी giant thinking है. मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ, बहुत अच्छा सोचता हूँ. आप Facebook पे अपनी photo लगाएंगे, तो आप एक ऐसा word use करेंगे कि दूसरा बंदा के पूछे, अरे भैया इसका meaning क्या है? तभी तो यार मजा है इस बात का है ना? तो बच्चों क्या करना है आप लोगों को? जितना part सिखाया, उसका आपको use करना है, ढेर सारा सा, खूब सारी पढ़ाई करनी है, खूब सारी मेहनत करनी है. One more time I would like to tell you, जितने भी बच्चे मेरे साथ बाद में आके जुड़े हैं, एक तो यार आप लोगों ने like नहीं किया जल्दी से भाग के फटाफट से वन टू थ्री फोर फाइव वेरी गुड और दूसरी बात हम लोगों को क्या करना है यार हम लोगों को अड्डा स्टोर पर जाना है अड्डा की ऐप को हमें इंस्टॉल करना है या अड्डा स्टोर पर जाना है और वहां पर अगर आप कोई भी परचेजिंग करोगे तो आपको मिलने वाले हैं तीस लाख तक के गिफ्ट आईफोन इलेवन लैपटॉप एंड साल भर का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ अड्डा ट्वेंटी किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी बुक कोई भी टेस्ट सीरीज कोई भी लाइव क्लासेस एवरीथिंग विल बी फ्री फॉर अयर आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑफर यार इससे अच्छा क्या चाहिए है ना 
तो इस दिवाली के मंथ को आप हमारे साथ मनाइए और हमारे फेस्टिव ऑफर में आप लोग आ जाइए आप कुछ भी खरीदेंगे आपको एक पर्टिकुलर गिफ्ट तो मिलना ही मिलना है साथ ही साथ बच्चे प्यारो आप लोग क्या होगे आप लोग नेक्स्ट वाला जो वीक होगा ना उसके लकी ड्रॉ में भी चले जाओगे और वहां पर आपको जरूर मिल सकता है एक रेडमी का फोन आई फोन लैपटॉप या साल भर का सब्सक्रिप्शन यार मुझे कभी वो लगता है मुझे भी स्टूडेंट होना चाहिए क्योंकि हमारे लिए तो ऐसे ऑफर आते ही नहीं है चलिए तो भाई आपसे मिलती हुए थोड़ी देर के बाद अभी हम लोग टेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं और जिन लोगों को हैज बीन हैड बीन नहीं समझ में आते हैं वो लोग अभी पांच मिनट के बाद मेरी ग्रामर की क्लास में आ जाइएगा ठीक है तब तक के लिए थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिए मम्मी पापा को खुश रखिए खूब सारी इंग्लिश मूवीज देखो और मम्मी से कहना कि मम्मी मुझे हमारी मैम ने बोला है ठीक है क्यों क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है ठीक है बट उन लोगों का काम भी आपको करना है ठीक है अपना ध्यान रखिए खुश रखिए थैंक यू सो मच बाई